ప్రియ నేస్తమా రా అనుకుంటున్నావా నీ కష్టాలు పోవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ అప్పులు తీరవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు స్వస్థత కలగదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు సంతానం రాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ కుటుంబం మాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా చనిపోతే బాగుండు అని నీ సమస్యలకు జవాబు ఏసయ్యా ఏసయ్య నీ కన్నీళ్ళు తుడిచి నీకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు నీ పాపాలన్నీ క్షమించి నీకు సింహాసనాన్ని ప్రసాదిస్తాడు రా ఈరోజు నువ్వు దీవిస్తాడు ందు ప్రియమైన దేవునక్క బిడ్లరా దేవాదుడు మన ఎంతగానో ప్రేమించి మన పట్ల ఏసయ్య కలుగు ఉన్న గొప్ప ఉన్నత ఉద్దేశాన్ని బట్టి ప్రభువుని ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాను ఏసు క్రీస్తు నాలో మీ అందరికీ మా యొక్క హృదయ బృందాలు తెలియజేస్తున్నాను జీసస్ హోలీ ఫైవ్ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా ధన్యవాదాలు మీకు అందిస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు యొక్క దేవనామలు వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అనేటువంటి వాక్య ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అనేక మంది మేలుకుంటున్నారు మేలుకోకపోతున్నారు దీవించబడుతున్నారు వెలిగించబడుతున్నారు ప్రతి స్పందనతో దేవుడిలోనే గొప్పగా మహిమకరంగా జీవించగలుగుతున్నారు ఎందుని బట్టి ఈ కార్యం వచ్చేసిన దేవుడికే స్థుతి మహిమ ఘనతలు యుగ యుగాలు కలుగునుగాక నీ కన్నీళ్ళు తుడిచి నీ కష్టాల నుంచి నిన్ను విడిపించి నీకు మార్గాన్ని భాగ్యంగా ఇచ్చి సమాధానాన్ని సంతోషాన్ని సమస్తం నుంచి సమస్య నుంచి నిన్ను విడిపించి సహాయం చేసే సమర్థుడు ఏసయ్య దేవుడి యొక్క దేవిమైన నావులో బాబుల గంధం తెలియజేయబడుతున్న మాట గడిచిన కాలం ఎన్నో కార్యాలు ఊహకందని ఊహించని కార్యాలు ప్రతి మానవుడు జుత్తులో ఏసయ్య చేసి ఉంచారు పరిశుద్ధ గంధంలో నుంచి దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటను మనం గుర్తించినట్లయితే ఏసు క్రీస్తు ఒక వాక్యం అంటుంది కీర్తన గంధము నూట పదహార వజ్యం నుంచి పద్దెనిమిదో వచ్చినలో నీవు చేసిన ఉపకారాలకులు నేనేమి చెల్లింతును ఏసయ్య నీవు చేసిన ఉపకారాలకు నేనేమి చెల్లిస్తాను దేవుడి యొక్క వాక్యం మనతో మాట్లాడుతున్న ఉన్నతమైన మాట ఇదే సహోదరి సహోదరుల ప్రియ చెల్లి ప్రియ తల్లి ప్రియ తమ్ముడా ప్రియ అన్న నీ కుటుంబ వ్యవస్థని నీ కుటుంబ పరిస్థితులను హెచ్చించాలని ఆదుకొని ఆదరించాలని నీ ఇంట్లో దేవుడు నివసించాలని మీ కుటుంబాల మీద దేవుడి కటాక్షం కనికరము దయ కాపుదల కలగాలని దేవుడు ఆశించి గడిచిన కాలం అంతా మానవుడు జీవితాన్ని ఎంతగానో కాపాడారు కుటుంబం అనే వ్యవస్థలో ఎన్నో అద్భుత దిశలో మిమ్మల్ని నడిపించారు ఎన్నో ఎన్నో మలుపులు మీ జూతాలకి ఎదురైనాయి ఎన్నో వాటి మీద ఎదురైనాయి అవమానాలు ఎదురైనాయి నిందలు ఎదురైనాయి ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి కానీ దేవుడు అంటున్నాడు ఈ సంవత్సరంలో మీ తీసుకోబోయే నిర్ణయం ఏమిటి మీ దేవుడి కోసం జీవించాలనుకుంటుంది ఏంటి అని దేవుడు అడుగుతున్నారు ఉపకారం అన్నిటికీ నేనేమి చెల్లిస్తాను అని చెప్పిన భక్తుడు ఏమన్నాడంటే రక్షణ పాత్రను చేత పట్టుకొని ఇహోవా నామంలో ప్రార్థన చేసేదను అన్నారు అంటే దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడి యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే దేవుడు ఎందుకు కాపాడుతున్నారు మనల్ని ఎందుకు మనకి ఉపకారం చేస్తున్నారంటే నువ్వు ఆయనకు ఉపయోగపడాలి ఆయనకి నువ్వు ఒక మంచి ఉపయోగపడే పాత్రగా ఉండాలని దేవుడి యొక్క కాంక్ష కోరిక ఆలోచన అయి ఉంది తల్లి చెల్లి తమ్ముడు అన్న అయ్య నిన్ను వెతికి రక్షించుకు లోకానికి వచ్చిన ఏకైక దేవుడే సయ్య నిన్ను చాదీసి నీకు సహాయం చేసే ఏకైక దేవుడే సయ్య ఆయన బలపరుస్తారు నిన్ను బలమైన సాధనంగా చేస్తారు సహాయం చేసి సమర్థుడని ఎన్నోసార్లు మన కుటుంబాల్లో చేసి ఆయన సమర్థులను నిరూపించుకున్నారు అదే ఏసయ్య ప్రేమతో నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నారు ఆయన నిన్ను ఆదుకుంటారు నిన్ను అంచులంచులుగా నిలబెడతారు లేవనెత్తుతారు బలమైన సాధనంగా బలపరుస్తారు 
ఆయన తెలియజేస్తున్న మాట ఏంటంటే నీకు చేసిన ఉపకారాలకు నీవేమి నీ జీవితంలో దేవుడి కోసం జీవిస్తున్నావు ఎన్నో నీళ్ళ గండం వచ్చినప్పుడు కాపాడారు తప్పించరు నీ కుటుంబంలో కరెంటు గండం వచ్చినప్పుడు నిన్నే కాపాడి సంరక్షించి సజీవ లెక్కలో ఉంచారు ఎన్నో అప్పుల బాధల్లో కురిగిపోయి చనిపోదాము ఆత్మహత్య చేసుకుందాము అనే ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీతో మాట్లాడి నిన్ను బలమైన సాధనంగా నిలబెట్టుకున్నారు అంతేకాదు దేవుడు యొక్క దీవమైన నామంలో ఎన్నో యాక్సిడెంట్లు జరగకుండా జరిగిన కాపాడి బతికించి మళ్ళా సజీవ లెక్కలు ఉంచిన దేవుడికి ఎంతగా రుణపడి ఉన్నామంటే చాలా చాలా రుణపడి ఉన్నాం మనం మరి దేవుడు చేసిన ఉపకారాలకు మనమేమి చెల్లించగలం మనమేమి చెయ్యగలం మన వల్ల ఏమవుతుంది అనుకో మాకండి దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నీతో ఆయన పని చేయించుకోవాలి నీవు ఆయన పని అయి ఉన్నావు ఆయన నువ్వు నేను మనుషులు పుట్టక ముందు ఆలోచించి మనిషి కలగజేయాలి మనిషిని కలగజేయాలి మనిషి దేవుడితో సాహసం చేసేలాగా మనిషితో దేవుడు దేవుడితో మనిషి మాట్లాడుకుంటూ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో మొదటి మనిషి ఆదామును చేశాడు దేవుడు ఆ తరువాత మనిషి ఆదాము నుంచి వచ్చిన శాపాన్ని పోగొట్టడానికి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సర క్రితం యేసు పరలోక రాజ్యం నుంచి కన్యక మరి అయిన గర్భవతిలో నుంచి పుట్టి యూతాభితులు జన్మించి పశువుల పాకలో జన్మించి మన కోసం సిల్వను మోసి రక్తం చెందించి ప్రాణం పెట్టి పరలోకాన్ని సమకూర్చారు కన్నెట్లో నుంచి చెడు జీవితం నుంచి పాపపు జీవితం నుంచి విడిపించారు ఆయన రక్షణ ఉచితంగా ప్రసాదించారు ఆయన ఏమంటున్నారంటే నీకెన్నో ఉపకారాలు చేశాను కదా మరి నువ్వు నా కోసం ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు రక్షణ పాత చేత పట్టుకొని ఆయన నామలు ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నావా ఆయన చేసే ఉపకారాన్ని నేను ఏమీ చెల్లించలేనని ఆగిపోయి ఉన్నావా ఆదరించాలని ఆశీర్వదించాలని నీకు మేలు చేయాలని నిన్ను కీడు నుంచి అపాయం నుంచి ప్రమాదం నుంచి విడిపించాలని నీకు విమోచన విముక్తిని ప్రసాదించాలని సజీవుడైన ఏసయ్య సర్వశక్తి కలిగిన ఏసయ్య సర్వలోక నాథుడైన ఏసయ్య నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని ప్రేమతో హృదయపూర్వకంగా హృదయపూర్వకమైన ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నారు వస్తావా ఆయన చేసే ఉపకారాలు ఆయనకు ఉపయోగపడతానికి నువ్వు రావాలని ఆయన ఆశిస్తున్నారు కోరుకుంటున్నారు వ్యవహరణ స్వార్థ ఎనిమిది అధ్యయనం మొదటి వర్షం రెండు వర్షం మూడు వర్షాలు చూస్తే అక్కడ ఒక వ్యభిచారం చేత పట్టబడిన స్త్రీ మధ్యలేని మర్యాద తీసుకుని వచ్చారు ఆమె పాపాత్మదాలని పేరు సంపాదించుకుంది చాలా ఘోరమైన పాపాలతో తన జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ నడిపించుకుంటూ సాగుతూ కొనసాగుతూ వెళ్ళిపోయింది అయితే ఆమెను చూసినటువంటి ప్రజలు ఆమె వైపు చూసినప్పుడు ఈమెను ఎలాగైనా రాళ్ళతో కొట్టి మోసే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారంగా చంపేయాలి అనుకున్నారు ఊబడి తీసుకెళ్తున్న రాళ్ళతో కూడా చంపడానికి ఆమె బో ఏడుస్తుంది ఆమె బాగా ఏడుస్తుంది బాగా ఏడుస్తుంది ఎవరు పట్టించుకోవట్లే నువ్వు చేసిన తప్పులకు నీకు ఇదే శిక్ష నువ్వు చనిపోవాలి నేను ఎవరు కాపాడలేదు మోసే ధనశాస్త్రం నుంచి బైబుల్ గ్రంథం నుంచి నేను ఎవరు తప్పించలేదు అనే ప్రధాన యాజకులు ప్రధానమైన వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్తున్నారు ఒకవేళ ఈమె ఎవరైనా చంపద్దంటే విభిచారం చేసిన స్త్రీని చంపద్దు అంటే ఎవరైతే చంపద్దన్నారో వాళ్ళు బైబిల్కి విరోధంగా మాట్లాడుతున్నందుకు వాళ్ళని చంపేద్దాం అనే ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తున్నారు ఆ రోజు కన్ఫర్మ్గా ఆమె చనిపోవాల్సింది ఆమెను కాపాడే నాథుడు కానీ కాపాడే ఏ యొక్క వ్యక్తులు కానీ లేనే లేరు కాపాడలేదు ఆమె చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఎవరు కాపాడలేదు ఆమె అనుకుంది ఇక నేను చనిపోతాను ఆమెకి చెవుళ్ళు వినిపిస్తున్నాయి ఆమెకి చెవుళ్ళు ఏం వినిపిస్తుంది అంటే ఇవన్నీ ఇంకా ఎలాగైనా చంపేద్దాం వాళ్ళతో కొట్టి చంపేద్దాం అన్నది వినిపించినప్పుడు ఆ మనసులో అనుకుంది ఇంక ఈరోజు నాకు చివరి రోజు ఇక నేను బాగా రక్తం కాది చచ్చిపోతాను వీళ్ళు వాళ్ళతో కొడతారు రాయి తలకి మీద వేసి చంపేస్తారు నన్ను ఇక నన్ను బతికించేవారు లేదు నేను మారాలి అనుకున్నా కూడా నాకు బతికే ఛాన్స్ లేదు బతికే అవకాశం లేదు అవును దేవుడు చేసిన ఉపకారాలకు నువ్వేమి చెల్లిస్తావు దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నారు ఒకప్పుడు నీకు మంచి బట్టలు లేవు దేవుడు ఇచ్చారు నీకు సొంత ఇల్లు లేదు ఇచ్చారు 
వాహనం లేదు ఇచ్చారు స్థలం లేదు ఇచ్చారు ఒకప్పుడు నీకు పొలం లేదు ఇచ్చారు ఒకప్పుడు నీకు గర్భ ఫలం లేదు ఇచ్చారు ఒకప్పుడు నీకు వివాహం కాలేదు వివాహం చేశారు ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఊహకందని ఉపకారాలు దేవుడు చేశాడు ఎంతో కాలం నుంచి నిన్ను కాపాడుతున్నాడు నీ కుటుంబంలో ఎన్నో ఉపకారాలు నీ బిడ్డల విషయంలో ఎన్నో ఉపకారాలు నీ భార్య విషయంలో ఎన్నో ఉపకారాలు నీ భర్త విషయంలో ఎన్నో ఉపకారాలు ఎన్నో మేలులు ఊహకు అందని ఉపకారాలు దేవుడు యొక్క భక్తుడు దావేది గారు నూట మూడవ అజ్యం రెండవ వచ్చిన అంటున్నారు నా ప్రాణమా యహోవాను సంగతించు నా అంతరంగులు నా సమస్తమా ఆయన చేసిన ఉపకారంలో ఒక్కటి కూడా మర్చిపో మాకు దేనిని మర్చిపో మాకు అంటున్నారు అంటే దేవుడి యొక్క వాక్యం చెబుతున్న మాట గుర్తించండి ఎన్నిసార్లు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేసాం మనం ఎన్నిసార్లు చచ్చిపోవాలని ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసుకుని బతికి బట్ట కట్టి బయటకు వచ్చాం ఎవరి వల్ల హూ ఆర్ యూ నువ్వెవరివి నీ జీవితంలో గమనించు ఒకప్పుడు ఎవరికి పనికిరని దానివి దేవుడు మేలు చేసి పనికి వచ్చేదానిగా చేశాడు దేవుడికి నువ్వు ఎలా ఉపయోగపడుతున్నావు దేవుడికి ఏ పని చేస్తున్నావు నువ్వు దేవుడికి ఏ విధంగా పని చేస్తున్నావు దేవుడి గురించి ప్రకటిస్తున్నావా స్థుతిస్తున్నావా ప్రార్థిస్తున్నావా ఆరాధిస్తున్నావా గణపరుస్తున్నావా బాప్తేసం తీసుకున్నావా దేవుడు ప్రతి ఉపకారం నీ చేస్తే నువ్వు దేవుడికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నావు పరిచర్య చేస్తున్నావా పాటలు పాడుతున్నావా వాయిద్యాలు వాయిస్తున్నావా సాపలేస్తున్నావా కుర్చీలేస్తున్నావా ఏ విధంగా ఆయనకు సాక్షిగా ఉపయోగపడుతున్నావు ఆయన చేసిన ఉపకారాలు మర్చిపోయి విచ్చలు విడిగా ఇష్టానుసారంగా లోకాశలతో జీవిస్తున్నావు దేవుడు నిన్ను అడుగుతున్నారు యమన ఏచ్చులు యమన కోరికల్లో ఉన్నావా నేత్రాశులు శ్రీరాశులు జీవ బ్రహ్మములో ఉన్నావా దేవుడు నిన్ను ప్రేమతో పిలుస్తున్నారు ఈరోజు ఆయన అద్దెకు నువ్వు రావాలని ఆయన చేసే ఉపకరణలు నీవు ఆయనను స్థుతించాలని ఆయన నీకు చేసే ఉపకరణలు నీవు ఆయనకు ఉపయోగపడాలి ఆయన పని నువ్వు చెయ్యాలని ఆయన నీకు ఉపకరణాలు చేశాడు ఆయన పని నువ్వు చెయ్యాలని ఆయన నీకు మేలు చేశారు ఆయన పని నువ్వు చేయాలని ఆయన నేను సజీవు లెక్కలో ఉంచాలమ్మా నువ్వు ఆయన కోసం నిలబడాలయ్యా నువ్వు ఆయన కోసం నిలబడాలి తమ్ముడా నువ్వు ఆయన చేసే ఉపకారాలు దేనిని మర్చిపోవద్దు దేనిని మర్చిపోవద్దు ఆయన చేసే ఉపకారాలు నువ్వు ఆయనకు ఉపయోగపడటం కోసం ఆయన నువ్వు మహిమపరచాలి ఆయన నువ్వు ఒప్పుకోవాలి ఆయనకు సాక్షిగా నువ్వు నిలబడాలి ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఉపకారాలు జీవితంలో చేశాడు ఈ విభిచారం చేసి విభిచారం చేత పట్టబడిన స్త్రీని రాలతో కొట్టి చంపుదాం వెళ్తుంటే అక్కడ ఈసయ్య దేవాలయములో వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నారు ఈ శాస్త్రులు పరిసేలు ఏసు ఏం చెప్తారు విందాములే అని ఈవిని విభిచా చేసే స్త్రీని లాక్కుంటూ రోడ్డు మీద ఇచ్చుకుంటూ తీసుకెళ్ళే యేసు ఇదిగో ఈ మా విభిచారం చేస్తూ పట్టబడింది బోషయ్య ధర్మశాస్త్రం ఏమంటుందంటే రాళ్ళతో కూడా చంపమంటుంది మరి నువ్వేం చెప్తావు చెప్పు ఈవిని కాపాడాలంటావా నిన్ను చంపేస్తాం ఈవిని కాపాడకూడదు అంటావా అయితే నువ్వు జీవితంలో ఓడిపోయినట్టు పాపల్ని రక్షించడానికి నువ్వు వచ్చినట్టు కాదు అంటున్నారు ఆయన ఏం మాట్లాడకుండా ఉంటే ఏంటి చెప్పు ఏదో ఒకటి చెప్పు ఏసు నే నిర్ణయం ఈ మీద ఏముందో చెప్పు ఈమె ఎలా ఇప్పుడు కాపాడబడుద్ది ఈరోజు ఈమె గ్యారంటీగా చచ్చిపోవాల్సిందే అన్నప్పుడు ఏసు అన్నారు అందరి చేతులు రాళ్ళు ఉన్నాయా అని అడిగారు ఆ సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఈమెను చంపడానికి రాళ్ళన్నీ ఎదుకొచ్చుకున్నావు అన్నారు అప్పుడు ఏసు ఏమన్నాదుడు సా చెల్లి తల్లి తమ్ముడు అన్న మీలో పుట్టిన కాడి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఏ పాపము చేయని వాడు మొదటిగా ముందుకు వచ్చి ఈ మీద రాయి వేయండి అన్నారు అని ఆయన కింద రాస్తున్నారు అనమాట చేతితో రా ఏదో రాస్తున్నారు నువ్వు ఈ పాపం చేశావు నువ్వు ఈ తప్పు చేశావు నువ్వు ఈ పొరపాటు కలిగి ఉన్నావు నువ్వు జన్మత పాపివి పాపలో ప్రధాన పాపివి అని రాస్తుంటే అందరూ చిన్నవాళ్ళు మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళ దాకా అందరూ అక్కడ రాళ్ళు పడేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు నేను పాపిని నేను తప్పు చేశాను అయినా దేవుడు నన్ను బతికి ఉంచారు ఎంత గొప్ప ఉపకారం ఎంత గొప్ప మేలు నేను ఆయనకు ఆయన దగ్గర నుంచి అందరూ వెళ్ళిపోయారు అయితే ఈమె కూర్చు ఈమె కూడా కింద పడి ఏడుస్తా ఉంది ఏసు ఆ మేపు చూశాడు ఆమె కన్నీళ్ళని తుడిచాడు అమ్మా నిన్నెవరు శిక్షించలేదా 
అని యోహాను స్వార్త ఎనిమిదో అధ్య పదవు వచ్చిన అడుగుతున్నారు ఆమె అంటది ఎవరు నన్ను శిక్షించలేదు ఏసయ్యా అయితే నేను వాడు శిక్షించిన అమ్మ నిన్ను ఇక నువ్వు పాపము చేయి మాకు నీకు జరిగిన ఉపకారాన్ని బట్టి జీవించు దేవుడి కోసం దేవుడిలో జీవించు ఓకేనా సరేనా అని ఏసు బాబిల్ గంధంలో ఆవుతో మాట్లాడుతున్నారు ఆమె లెగిచింది ఎలాగో తెలుసా అమ్మా అని పిలిచిన మాటకి ఆమె స్పందించింది హృదయంలో నుంచి కదిలింపు వచ్చింది నన్ను దేవుడు ప్రేమించారా నన్ను ఏసు ఈరోజు బతకనిచ్చారా ఈరోజు అంధ చేతిలో తుక్కు తుక్కుగా చిత్తు చిత్తుగా చచ్చిపోవాల్సిన నన్ను ఏసు ఈరోజు అక్కడి నుంచి కాపాడారా అవును అయితే ఇక్కడ నేను పాపం చేయకూడదు ఆయన కోసం ఆయనలో జీవించాలని ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది నీవు నీ కుటుంబం ఎన్నో సార్లు అనేక సార్లు చనిపోవాలనుకున్నారు అనుకున్నది మీరే నీ భర్త తెలియకుండా నువ్వు చనిపోవాలనుకున్నావు నీ బాధ్య తెలియకుండా నువ్వు చనిపోవాలనుకున్నావు సహోదరి సహోదరుల ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా చనిపోదామని ఒకరు 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 తెలియకుండా అనుకున్నారు కానీ దేవుడు కాపాడారు దేవుడు మేలు చేశారు ఆ అపవిత్ర ఆత్మను తీసివేశారు మీరు అనుకున్న ఆ యొక్క దురాత్మను తీసివేశారు చనిపోవాలి మరణించాలి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్న ఆ దురాత్మ నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని విడిపించారు ఎన్నో ఊహ కదని అద్భుత కార్యాలు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విడిపించారు అనారోగ్యాల నుంచి విడిపించారు ఎన్నో రోగాలు అన్ని కుటుంబాల్లో చనిపోతే మీకు అదే రోగం వచ్చిన మీరు చనిపోకుండా సజీవ లెక్కలో ఉంచిన సర్వశక్తి కలిగిన సజీవమైన ఏకైక దేవుడు నజరేడనే సయ్యా నజరేడనే సై నన్ను ప్రేమించారమ్మా నువ్వు నీ జీవితంలో దేవుడి చేసే ఉపకారం ఏం చేస్తావు ఆయన అంటున్నాడు దేవుడి చేసే ఉపకారం నేను ఏం చెల్లిస్తాను రక్షణ బాధ చేత పట్టుకుని ఇహోవ నామంలో ప్రార్థన చేసేదను దేవుడి యొక్క వాక్యం నీతో మాట్లాడుతుంది దేవుడి యొక్క వాక్యం నిన్ను ప్రేమతో పిలుస్తుంది దేవుడు చేసిన ఉపకారాలకు నువ్వేమి చేస్తావు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కాపాడుతున్నారే దేవుడు మనల్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం రక్షణ పొందావా మాదు మనసు కోసం ప్రభుత్వ ప్రార్థించావా దేవుడి ప్రత్యక్షతను పొందావా చూస్తున్నావా దేవుడి ప్రత్యక్షతను చూసావా దేవుడి స్వరాన్ని విన్నావా దేవుడి కోసం నీ ప్రవర్తనలో మార్పు కలిగిందా దేవుడి కోసం నీ చూపులో మార్పు కలిగిందా ఏసు చేసిన ఉపకారాలకు మారు మనసు పొందాలని ఆశిస్తున్నారు కోరుకుంటున్నారు లోకాసు వార్త ఏడాజ్యం ముప్పై ఏడు వర్షంలో ఏసుని ఒక పరిసైడు ఇంటికి పిలుస్తాడు భోజనానికి రమ్మని ఈ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మరాలని పిలిపించుకుని అందరిచేత అనిపించుకున్న ఆమె చెవులు గింగరలెక్కిని విభిచారి పాపాత్మరాలు విభిచారి పాపాత్మరాలని ఆ గింగరలెక్కిన చెవుల నుంచి ఆమె ఎక్కడ వచ్చింది తెలుసా ఏసు పాదముల వద్దకు వచ్చింది ఆయన భోంచేస్తుంటే వెనక భాగం వైపు కాళ్ళు పెట్టుకుని భోంచేస్తుంటే కాళ్ళు ముడుచుకొని పక్కగా ముడుచుకొని భోంచేస్తుంటే ఆయన వెనకలోకి వచ్చి కన్నీళ్లతో ఆయన కాళ్ళు కడిగింది అంతేకాదు ఆయన తొల వెంటుకులతో ఆయన పాదాలన్నీ తుడిచేసింది ఏడు చిన్న ఆమె ఆయన పాదాలు పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటుంది ఏసు అని చెప్పి ఆమె సుకంధ ద్రవ్యాలతో కూడినటువంటి ఒక మనిషి అత్తలు తీసుకొచ్చి సెండు తీసుకొచ్చి ఆయన కాళ్ళకు పోస్తుంది నువ్వు చేసే ఉపకారాలు నేనేం చెల్లిస్తానయ్యా నేనేమి చేయగలుగుతాను నాలో ఏ ఎగ్గుత ఉంది నేను ఏ ఆహత కలిగిన దానిని ఏడు దేహ చెత్త పిలించబడుతున్నప్పుడు నువ్వు నన్ను క్షమించి చనిపోకుండా అనేకుల చేతుల నుంచి అనేకుల చేతుల నుంచి రాళ్ళు విసరకుండా కాపాడావు అపవిత్రాత్మ నన్ను చనిపోమని ప్రేరేపిస్తే మనుషులను చంపమని ప్రేరేపిస్తే మనుషులు నన్ను చంపకుండా నేను చనిపోకుండా నన్ను కాపాడావు నీకేమిచ్చిన రుణం తీర్చుకోలేనయ్యా ఏసయ్యా జీవితం ఈ శేష జీవితం నీకేనయ్యా అని ఆమె జీవితాన్ని మార్చుకుంది సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు దేవుడు కోరు కొనే కోరిక ఇది దేవుడు తెలియజేస్తున్న మాట ఇది దేవుడు ఆశించి ఆశ ఇది నీకు చేసిన ఉపకారాలకు నీలు ఏమన్నా దేవుడి కోసం జీవించాలని కసి ఉందా 
తాపత్రయం ఉందా తృష్ణం ఉందా కోరిక ఉందా రక్షణ పొందాలి మాలు మనసు పొందాలి నా దేవుడికి విరోధంగా జీవించే కాలం మీకు చాలు నా దేవుడు దుఃఖపెట్టిన కాలం మీకు చాలు అనే రోషం నీకు కలగాలి నిన్ను బతికించింది ఎన్నో సార్లు నీ కిడ్నీ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు బతికించారు నీ లివర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు బతికించారు నీ గుండె నొప్పి వాల్స్ బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు బతికించారు నీ బ్రెయిన్ పాడైపోయి లోపల గడ్డలు కట్టి రక్తం నీకు ఫిట్స్ వస్తున్నప్పుడు నీకు పక్షవాతం వస్తుందని తెలిసినప్పుడు దేవుడు కాపాడి సజూలకలో ఉంచారు ఎన్నో సార్లు నీ తలకి నొప్పితో బాధపడుతున్నారు తలకి బద్దలైపోతున్నప్పుడు దేవుడు స్వస్థపరిచి నన్ను కాపాడారు ఎన్నో సార్లు కాళ్ళు వాసిపోయిన నీ జీవితంలో నీ బలహత నుంచి నిన్ను బాగు చేశారు నీ నరాల బలహత నుంచి బాగు చేశారు నీకున్న షుగరు బీబీ టెలాడు కిలవాతం భయంకర వ్యాధుల నుంచి అంటు వ్యాధుల నుంచి దీర్ఘ వ్యాధుల నుంచి కాపాడి సంరక్షించి మెరు చేశారు అయితే దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటి తెలుసా నీకు చేసిన ఉపకారాలకు నువ్వు దేవుడికి ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు దేవుడి కోసం నీకు ఇచ్చిన బలం వినియోగించు దేవుడి కోసం నీకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని వినియోగించు దేవుడి కోసం నీకు ఇచ్చిన ధనాన్ని వినియోగించు దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి జీవితాన్ని వినియోగించు దేవుడి కోసం కరిగిపో దేవుడి కోసం అరిగిపో దేవుడి కోసం ఉపయోగపడు ఈ మధ్య లేని మధ్య లెగిచింది లోకాస్వాత ఎనిమిది రాజ్యాలు ఆయనతో పాటు యేసుతో కూడా అనేక ప్రాంతాలకి అనేక గ్రామాలకి అనేక ఊళ్ళకి అనేక ప్రదేశాలకి వెళ్ళింది వాళ్ళకు ఉపచారం చేసుకుంటూ జీవించింది ఆమెకి ఇచ్చిన ఆయుష్లో ఆమెకి ఇచ్చిన ఆరోగ్యంలో ఆమె సమయాన్ని విభిచారం మానేసి పాపం విడిచిపెట్టి లోకాశ విడిచిపెట్టి లోకంలో ఉన్న జీవపు డమ్మాన్ని విడిచిపెట్టి సేద కోరికలు విడిచిపెట్టి ఏసు యొక్కకి వెళ్ళి ఏ సైతో పాటు ఎక్కడ ప్రార్థనకే అక్కడికి వెళ్తూ 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 నడుస్తూ ఉంది జీవితం ధన్యత ఎప్పుడు తెలుసా నీవు మాదినప్పుడే జీవితంలో ప్రతిఫలం సార్థకం ఎప్పుడంటే నీవు నీ కుటుంబాలనప్పుడే దేవుడు అంటున్నాడు భక్తులు అంటున్నారు దేవా నీవు చేసే ఉపకారం ఒక నేనేమి చెల్లిస్తానయ్యా రక్షణ పాత చేత పట్టుకొని హోవనామలు ప్రార్థన చేసేదనో అంటున్నాడు అదే దేవుడిని పిలుస్తున్నారు అదే దేవుడిని ఆహ్వానిస్తున్నారు అదే దేవుడిని జ్ఞాపకం చేసుకుని సజీవు లెక్కలో ఉంచారు ఆయన బైబిల్లో చెబుతున్న మాటలను గుర్తించాలమ్మా తల్లి చెల్లి తమ్ముడు అన్న అయ్యా ఆయన మాటల ద్వారానే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు ఆయన వాక్యములో ఉన్న సారాంశాన్ని గుర్తించాలని ఎన్ని ఉపకారాలు చేశాడు ఆయన నీకు ఎన్నో ఊహకందని ఉపకారాలు ఎన్నో ఊహించలేని ఉపకారాలు ఆయన దీవిస్తారు నీ పరిస్థితులన్నీ సరి చేసి నీకు సహాయాన్ని చేస్తారు ఆయన సమర్థుడు ఆయన నిన్ను తోసివేయకుండా నిన్ను దీవెనకరమైన దిశలో నడిపిస్తారు ఈ మధ్యలేని మరి అతను జీవితంలోని యేసుతో నడిచింది కొన్న సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత యేసు సులువు వేయబడ్డారు ఆ తర్వాత యేసు సమాధి చేయబడ్డారు ఆ సమాధి వద్దకి వెళ్ళింది యేసు సజీవంగా ఉన్నప్పుడు చెప్పారు శిష్యులతో శిష్యులారా నేను సమాధి చేసిన మూడో రోజు లెగిసి బయటకు వస్తాను నాకు చావు మరణము లేదు నేను మరణంలో నుంచి జీవంలో ప్రవేశిస్తాను నేను సమాధి సజ్జుడుగా వస్తాను నేను తిరిగి వస్తాను అని చెప్పారు బైబిల్ గంధలో నుంచి ఆహ్వాన స్వాత ఇరవై అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చూస్తే ఆమె తెల్లవారికి ముందే చీకటిగా ఉండగానే ఏసు శుక్రవారం సమాధి చేయబడిన తర్వాత ఆదివారం ఇంకా చీకటిగా ఉండగానే ఆమె మధ్యలో మధ్య లెగిచింది గబగబా ఏసు సమాధి నుంచి వచ్చేసి ఉంటారు ఏసును చూడాలి ఏసుని కలవాలి ఏసు నాకు ఈ జీవితం ఇచ్చారు ఏసుని చూడాలి మొదటిగా చూడాలి ఫస్ట్ గా చూడాలి నేనే ముందుగా వెళ్ళాలని సమాధి వద్ద ఒక స్త్రీ ఇంకా చీకటిగా ఉండగా వెళ్ళిందండి ఆ స్త్రీయే మధ్య లేని మరియా అమ్మా మరియా అని ఏసు ఆ మేపు తిరిగితే ఆ ఏసు మేపు తిరిగి బోధకుడా రబ్బోని బోధకుడా అని ఏసును చూసి ఎంతో ఆనందించింది ఆ శిష్యులకు అందని దర్శనం ఆ శిష్యులకు అందని ప్రత్యక్షత దేవుడు ఈ మధ్యని మరికిచ్చాడు ఉపకారము ఆమె మర్చిపోలేదు దేవుడు చేసే ఉపకారముకి ఆమె దేవుడు ఉపయోగపడింది దేవుడికి పని చేసింది మనుషులు రేపు చూడలా నిందలు వచ్చినాయి చూడలా అవమానాలు వచ్చినాయి చూడలా 
కష్టాలు కనిపించినాయి చోళ్ళ అందరు ఈ మేబుచారం చేసేది అంటూ ఉండేవాళ్ళు వినేది కాదు ఈ చెవులు పెట్టేది కాదు ఈ చెవులు కూడా పెట్టేది కాదు దేవుడి మాటల కోసం పరిగెత్తింది దీవించబడింది నిలబడింది ఆశీర్వదించబడింది నిజుతులు నీ కుటుంబంలో దేవుడు ఎన్నో ఉపకారాలు దాచడు నీ కోసం నీ బిడ్డల కోసం నువ్వు దీవించబడాలి నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలి నువ్వు మేలుకోవాలి చింతించమద్దు ఏసు క్రీస్తు చేసిన ఉపకారాలను కొన్ని ఏమిచ్చినా రుణం తెచ్చుకునేది లేదు నా దేవుడే సర్వాధికారి ఆయన కోసం నేను జీవించాలని ఈ సంవత్సరం మంచి తీర్మానం చేసుకో సహోదరి సహోదరుడ ఎన్నో నూతన వాగ్దానాలు దేవుడు నీకు చేశాడు ఎన్నో నూతనమైన కార్యాలు దేవుడు చేశాడు నీ అర్హత కంటే మించిన స్థితి నీకు ఇచ్చాడు నీ యోగ్యత కంటే మించిన స్థానం దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు నువ్వు దేవుడికి ఏం చేస్తున్నావు సజీవమైన దేవ నీవు కనికరా స్వరూపుడవు నీవు దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడు నువ్వు మాట్లాడి మాట తప్పని మర్చిపోని విడిచిపెట్టని అద్వితీయ దేవుడు నేన మీ పాదాల బట్టి ప్రార్థిస్తున్నావు విన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని దర్శించండి విన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆదరించండి విన్న ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించండి కటాక్షం ప్రసిద్ధ మీదకి కనికరం ప్రసిద్ధ మీదకి ఇప్పుడే దిగవచ్చు నువ్వు కటాక్షం ప్రసిద్ధ మీదకి కనికరం ప్రసిద్ధ మీదకి ఇప్పుడే దిగవచ్చు నువ్వు కన్నీళ్ళు తుడవండి సమస్యలు పరిష్కరించి గర్భం లేదు గర్భలం దయచ్చండి ఉద్యోగం ఉద్యోగం దయచ్చండి వివాహ కావాల్సి వివాహం దయచ్చండి అప్పులతో ఉన్న వారు అప్పుల్లో కురిగిపోయిన వాడిని ఏసు నాములు అప్పుల నుంచి విడిపించండి ఇక మేము ఓడిపోయాం మాకు బతుకు ఎందుకు సస్తే బాగుండి అనుకుంటున్న వాళ్ళని సజీవులుగా సాక్షులుగా మార్చండి మీ పని కొరకు వాడుకోండి అందరికీ ఎన్నో ఉపకారాలు చేస్తావు నాయన మీరు చేసే ఉపకారాలు బట్టి మీకోసం జీవించేలాగా మీలో జీవించేలాగా మీలో ఎదిగేలాగా ఒదిగి ఉపయోగపడు కూపు చూపించి సకల సమృద్ధి దయచేయండి ఏసు నాల గర్భుల గర్భలం దయచేయండి ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులు ఉద్యోగం దయచేయండి ఆపత్కాలములో నమ్మదగిన సహాయకుడు నీవే బలవంతుడవు నీవే సజీవుడవు సమర్థుడవు నీవే మహిమా స్వరూపుడవు జీవాధిపతివి నీవే ఆదుకుని ఆదరించి ఆశీర్వదించమని ఏ సునామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమే గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక థ్యాంక్ యూ అనుకుంటున్నావా నీ కష్టాలు పోవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ అప్పులు తీరవని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు స్వస్థత కలగదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీకు సంతానం రాదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా నీ కుటుంబం మారదని నువ్వు అనుకుంటున్నావా చనిపోతే బాగుండు అని నీ సమస్యలకు జవాబు ఏసయ్యా ఏసయ్య నీ కన్నీళ్ళు తుడిచి నీకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు నీ పాపాలని క్షమించి నీకు సింహాసనాన్ని ప్రసాదిస్తాడు రా ఈరోజు నువ్వు దీవిస్తాడు 